हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है सुश्रुत संहिता जो सूत्र स्थान है उसका पांचवा अध्याय अग्रोपर्णी अध्याय चैप्टर शुरू करने से पहले हम आपको बोलना चाहते हैं कि हम जैसे वीकेंड पे जैसे फ्राइडे और सैटरडे को संहिता पोर्शन रखा करेंगे यानी सुश्रुत संहिता हम पहले कवर करेंगे फिर उसके बाद संडे को हम शारंगदर संहिता साथ साथ कंटिन्यू करते हैं और फिर बाकी के जो हफ्ते में हम जो है वो पूरा जो यूजी का सिलेबस है वो कवर करने की कोशिश करेंगे जो भी हमें लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है वो कवर करना चाहिए ठीक है तो और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे जो क्वेश्चन वाला पोर्शन होगा वो हम अपने इंस्टाग्राम टेलीग्राम या फेसबुक पर शेयर करेंगे अगर आपको मतलब करनी है तैयारी पीजी के लिए तो आप वहां से लिंक जरूर रखें तो हम अब हम चैप्टर शुरू करते हैं अग्रोपर्णीय अध्याय इसमें सबसे पहले बताया गया है कि जो कर्म होते हैं वो तीन प्रकार के बोलनाचार्य सुश्रुत ने त्रिविध कर्म क्या पूर्व कर्म प्रधान कर्म और पश्चात कर्म फिर उसके बाद बोला है कि हमारे क्या होते हैं तत्शस्त्र कर्म अष्टविधम जो शस्त्र कर्म है वो आठ तरह का होता है कौन सा छेद्यम भेद्यम लेख्यम वेद्यम एशियम आहारम विश्रावण और सीवन ये आठ शस्त्र कर्म है आचार्य चरक ने जो शस्त्र कर्म है वो छह बताए हैं जिनमें उन्होंने एशन और आहारण को नहीं माना ठीक है ये उन्होंने यंत्र कर्म के अंतर्गत माने हैं फिर उसके बाद जो आचार्य वागवट है जो आचार्य वागवट है उन्होंने ये तेरह भेद माने हैं जो शस्त्र क्रम उसके ये आठ जो आचार्य सुश्रुत ने बताया उनके साथ साथ उत्पाटन कुटन मंथन ग्रहण और दहन ये पांच जो है वो पांच एक्स्ट्रा माने हैं फिर उसके बाद हमें क्या क्या पॉइंट्स इसमें याद रखने हैं पीजी की प्रिपरेशन के लिए जैसे जब भी हम कभी शस्त्र कर्म करते हैं तो आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो हम पहले आहार ग्रहण करेंगे वो कैसा करेंगे लघु भुक्तवंतम ठीक है लघु खाना खिलाएंगे पेशेंट को और प्राग मुखम आतुरम जो पेशेंट है उसका मुख किसकी तरफ होगा पूर्व दिशा की ओर होगा जब पेशेंट पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठा है तो ऑब्वियस सी बात है जो वैद्य है उसका मुख पश्चिम की तरफ होगा प्रत्यंग मुख हो वैद्य ठीक है तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं पूर्व की ओर मुख होगा हमारे पेशेंट का और पश्चिम की ओर होगा वैद्य का और लघु आहार खिला के उसको शस्त्रकर्म उस पर करना है ठीक है फिर बोला है मर्म सिरा स्नायु संधि धमनी ये सब हैं इनको छोड़कर क्योंकि ये मर्म है इनको छोड़कर क्या है अनुलोमम शस्त्रम जो शस्त्र है उसका अनुलोम दिशा में अनुलोम यानी जो हमारे हेयर की डायरेक्शन है उस दिशा में शस्त्र कर्म हमने करना होता है ठीक है जब जब हम लेप करते हैं लेप के लिए क्या होता है प्रतिलोम दिशा में करना होता है शस्त्र कर्म अनुलोम दिशा में करते हैं फिर बोला है जब हमने शस्त्र चला दिया उसके बाद बोला है कि मह महत्सु अपीच पाकेशु अगर बहुत बड़े एरिया में पाक हुआ है ठीक है तो हमें क्या करना है द्वे अंगुलांतरम तय अंगुलांतरम व शस्त्र पदम मुक्तम दो अंगुल या फिर तीन अंगुल तक लंबा जो है वो व्रण का घाव बनाना चाहिए तो पूछ सकते हैं अगर किसी भी स्थान में महान पाक हुआ है तो कितने अंगुल लंबा जो है वो हमें घाव लगाना चाहिए यानी व्रण बनाना चाहिए तो दो अंगुल या तीन अंगुल लंबा अनुलोम दिशा में शस्त्र का यूज करना है फिर उसके बाद आता है कि वैसे तो हमें जो व्रण होते हैं वो क्या कैसे चोट लगने की वजह से होते हैं लेकिन जब हम सर्जरी कर रहे हैं तो जो वैद्य होता है वो व्रण बना रहा है तो उस व्रण के ये लक्षण होते हैं ये पांच गुण है उसके क्या होता है आयत होगा विशाल होगा सम होगा सुविभक्त होगा और निराश्रय होगा ठीक है आयत विशाल सम सुविभक्त और निराश्रय होगा ठीक है फिर उसके बाद बोला गया कि आयत विशाल सुविभक्त निराश्रय प्राप्त काल कृत चपी व्रण कर्माणी शस्त्र दे यानी जब हम चिकित्सा कर्म कर रहे हैं उसमें सबसे शस्त यानी प्रशस्त जिसको बोलते हैं अच्छी क्वालिटी का व्रण कौन है जो चिकित्सा में यूज करते हैं हम बनाते हैं उसके ये गुण है अगर हमें सिंपल पूछा जाए कि व्रण के गुण क्या हैं तो ये होंगे आयत विशाल सम सुविभक्त और निराश्रय जब पूछा जाए कि चिकित्सा कर्म में चिकित्सा कर्म में कौन सा प्रॉपर बोला गया है वर्ण तो उसके गुण ये हैं आयत विशाल सुविभक्त निराश्रय सम के स्थान पर यहाँ पे क्या बोला गया है प्राप्त कालकृत अपी ठीक है फिर उसके बाद आता है हमारा शौर्यम आशु क्रिया ये बताया गया है जो शस्त्र यानी सर्जरी कर रहा है डॉक्टर उसके क्या गुण होते हैं शौर्य शौर्यवान हो उत्साह हो उसमें मतलब डरे ना आशु क्रिया जल्दी से जल्दी सर्जरी को कंप्लीट करे शस्त्र तक्षण है जो उसके पास शस्त्र है उनकी धार तीक्षण हो मतलब ऐसे ब्लंट इंस्ट्रूमेंट नहीं होने चाहिए ठीक है पूरे जो शार्प होने चाहिए वो शार्प हो अच्छे से अस्वेद 
ऐसे मतलब पसीना ना आए उसे सर्जरी करते हुए अवेपतु और हाथ ना कांपे असमोह मोह को प्राप्त ना हो वैद्य शस्त्र कर्माणी शस्त्र थे यानी शस्त्र कर्म में जो वैद्य निपुण है यानी जो प्रशस्त है उसके ये गुण बताए गए हैं और जो आचार्य चरक है उन्होंने उत्तम वैद्य के क्या गुण बताए हैं विद्या वितर्को विज्ञानम स्मृति तत्परता क्रिया यस्ते षडगुणास्त से न साध्यम अतिवर्तते ठीक है और ये वाला जो मैंने आपको बताया अभी सर्जन के जो गुण है ये वायवा में भी पूछा जाता है कि सबसे पहले तो अगर आप शल्य तंत्र पढ़ रहे हो तो शल्य तंत्र की या तो डेफिनेशन पूछते हैं या फिर पूछते हैं कि जो शल्य चिकित्सक है उसके गुण क्या होते हैं तो ये गुण आपको अच्छे से याद होने चाहिए ठीक है फिर उसके बाद आता है ये हमें पता है कि जिस जिस स्थान में दोष की गति है वो भार प्रतीत हो रहा है वहां पर हमें व्रण करना है शस्त्र से फिर ये जो पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें हमें क्या करना है छेदन कौन से स्थान पर कैसा करना है ठीक है तो जो हमारे टेढ़े पार्ट है जो कुछ भ्रू है ठीक है थोड़ा ओब्लिक है तो भ्रू गंड शंख ललाट अक्षीपुट ओष्ट दंत वेस्ट ये सारे फेस के पार्ट हो गए फिर आता है कक्षा कुक्षी वंक्षण इन तीनों को एक साथ याद रखना कक्षा कुक्षी और वंक्षण इन पर क्या करना है हमें तेरिय छेदन करना होता है ठीक है फिर उसके बाद आता है चंद्र मंडल छेदना पानी पादेशु हाथ और पैर पानी और पाद पे हमें क्या करना है चंद्र मंडल यानी बिल्कुल राउंड छेदन करना है फिर आता है अर्ध चंद्राकृति चपी गुद मेढ्रे च बुद्धिमान जो बुद्धिमान वैद्य है वो गुद और मेढ्र पे अर्ध चंद्राकृति ये बहुत बार क्वेश्चन आता है इनमें से सारा नहीं पूछेंगे कोई एक पूछ लेते हैं कि जैसे ललाट पर किस प्रकार का छेदन करना है तो तीरियक छेदन करना है ठीक है आप अब आप ये दो याद रखोगे जैसे हाथ पैर पर बिल्कुल राउंड यानी चंद्र मंडल के आकार का जो गुद और मेडर है उस पर अर्ध चंद्राकृति यूज करना है ठीक है फिर इसके अलावा जो बच गया उस पर तीरिय छेदन करना है जैसे कक्षा कुक्षी वंक्षण इन पे अलग से पूछ सकते हैं कुक्षी पे किस प्रकार का छेदन करना है तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है यहाँ पे फिर बोला है कि जो आपको प्रिंसिपल दिया है अगर आप इसके अकॉर्डिंग छेदन नहीं करते तो क्या होता है सिरा स्नायु छेदनम सिरा और स्नायु का छेदन हो सकता है यानी वो कट सकते हैं अति मात्रम वेदना वेदना ज्यादा हो सकती है चिराद व्रण सरोह देर से हीलिंग होगी उस वर्ण की और मांस कंद प्रादुर्भाव चेती मांस की जो कंद है मतलब गांठे पड़नी स्टार्ट हो जाएंगी फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत बार पूछा जाता है अभी हमें क्या बताया था जब मैंने आपको पढ़ाया कि जब हम किसी का शस्त्र कर्म करते हैं तो उसको लघु अन्न देते हैं लेकिन कुछ ऐसी व्याधियां हैं जिनमें हम पेशेंट को कुछ खाने को नहीं देते यानी अभुक्तवत उसमें शस्त्र कर्म करते हैं तो वो क्या है मूड गर्भ उदर अर्श अश्मरी बगंदर मुख रोगेशु अभुक्त कर्म कुरवी ठीक है है भुक्त इनमें छह में हमें कर्म करना है फिर उसके बाद आता है जब हमने शस्त्र कर्म कर दिया तो सबसे पहले हमें हमें उसमें क्या करना है पहले तो पेशेंट को आश्वासन देना होता है ठीक है उसके बाद प्रक्षाल्यम कषायण ये हमें सीरीज से याद होने चाहिए सबसे पहले हमने क्या किया कषाय से प्रक्षालन किया उस चरण का फिर क्या है प्रोटीन उद्गम आदा है यानी प्रोटीन जो कॉटन है या कपड़ा है उससे साफ करना है वो जो पानी हमने अभी कषाय जो प्रक्षालन किया उसको कॉटन से साफ किया है दो नंबर थर्ड पे क्या है मतलब फिर उसके बाद क्या करना है तिल कल्क मधु सर्पी प्रगाढ़ औषधम युक्ता तिल कल्क होगा जो मधु और सर्पी इनको इनसे लिप्त करना है यानी औषधियां ये जो मिक्स करके उस एरिया पे लगाना है फिर क्या करना है घनाम कवलिका दत्वा वस्त्र पट्टेन बदनिया घन कवलिका रखनी है यानी मोटा जो कॉटन पैड है वो रखना है आपने उसके ऊपर फिर वस्त्र से जो है उसको बंदने बांध देना है सबसे पहले प्रक्षालन किया फिर कॉटन से उसको साफ किया फिर ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी औषध क्या कैसी रखनी है तिल कल्क मधु और सर्पी रखना है ठीक है और घन कवली का बांधनी है फिर वस्त्र बांध देना उसके ऊपर फिर उसके बाद वेदना हर या रक्षोग्न जो भी द्रव्य है उनसे धूपन देना है और रक्षोग्न मंत्र आदि का जाप करना है ठीक है फिर जो हम बता रहे हैं कि धूपन किससे करना है तो वो कौन से द्रव्य है गुगलू अगरू सर्ज सर्ज रस है वचा है गौर सरसप चूर्ण लवण नीम पत्र विमिश्रेण आज युक्त धूपी आज बोलते हैं हम घृत को इन सबको हमें घृत में मिक्स करके धूपन कर्म करना है और आज शेषेण चाण 
समाल भेद मतलब हमने क्या करना है जो आज है मतलब घी जो शेष बचेगा इनमें मिला के हमने धूपन कर दिया जो घी बच गया उसको रोगी के हृदय आदि जो मर्म स्थान है उसको हल्के हाथ से मालिश करनी है ठीक है फिर उसके बाद आता है जब आपने उसको जो घाव बना है उसको अच्छे से ड्रेसिंग उसकी कर दी उसको बंद कर दिया तो क्या करना है तृतीय अहन यानी तीसरे दिन व्रण बंधन को खोलकर जैसे हमने पूर्व किया है कषाय से धोना है साफ करना है उसमें ये तिल कल कादी लगाने हैं उसी तरीके से बांध देना है यानी ये पूछ सकते हैं कि जो व्रण बंधन है यानी व्रण बंधन की जो पट्टी है उसको किस कि, कौन से दिन पे खोलना है तो तृतीय दिन पे खोलना है द्वितीय पे नहीं खोलना क्यों नहीं खोलना क्योंकि उसमें गांठे पड़ जाएंगी देरी से रोहन होंगे और वेदना ज्यादा होंगी ठीक है फिर उसके बाद बताया कि जब भी किसी पेशेंट को हम मतलब व्रण बना उसमें घाव बना तो उनको कुछ चीजें त्याज्य होती हैं ये चीजें नहीं करनी कौन कौन सी हैं अजीर्ण इंडाइजेशन नहीं होने देना व्यायाम नहीं करना स्त्री संभोग हर्ष क्रोध भय आदि इनका वर्जन होता है फिर उसके बाद बोला है हेमंत शिशिरे वसंते च अपि मोक्षीय त्रहाद यानी जो हेमंत है शिशिर और वसंत ऋतु है यानी एक अंतिम ऋतु हेमंत शिशिर और जो वसंत ऋतु है उसमें तृतीय दिन पे पट्टी खोलनी है शरद ग्रीष्म और वर्षा पे द्वितीय दिन में पट्टी खोलनी है फिर बोला है कि व्रण का पाक अगर हो गया है और तीव्र रक्तस्राव हो रहा है अगर किसी को तो हमें फिर इस चीज का वेट नहीं करना कि कौन सी ऋतु है कौन से दिन खोलना है ये बोला गया प्रदीप्त आगार मीव शीघ्रम तत्र कुरियात प्रतिक्रिया जैसे जलता हुआ अगर घर है उसमें अगर आप ये सोचोगे कि मैं ये भी कर लू वो कर लू तो हमें क्या है एक सडन एक्शन लेना होता है तो इसी प्रकार आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि व्रण में अगर पाक हो गया वो बहुत पक गया वो जो व्रण है फिर हमें ये नहीं करना की हमें द्वितीय दिन ही पट्टी खोलनी थी ये ऋतु है तृतीय दिन खोलने उसका विचार नहीं करना शीघ्र क्रिया करनी है तो यहाँ पे आचार्य सुश्रुत ने इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बारे में बोला हुआ है तो ये पूछ सकते हैं कि आचार्य सुश्रुत में आपातकालीन चिकित्सा का वर्णन सुश्रुत सूत्र स्थान पांचवी में बताया गया फोर्टी वन नंबर श्लोक में या फिर ये लाइन आपको लिख के दे सकते हैं कि कौन सी संहिता से ली गई है तो आप ये बता सकते हैं ठीक है फिर बोलते हैं कि अगर किसी शस्त्र की चोट से या फिर व्रण आदि में वेदना उत्पन्न हो रही है तो क्या करना है घृतेन सिक्तेन कोशनेन यष्टि मधुका यष्टि मधुक प्लस में घी यानी उष्ण घृत में उसको वो व्रण पर सेंचन करना है यानी अगर शस्त्र निपात से शस्त्र यूज करने की वजह से पेशेंट को वेदना हो रही है तो यष्टि मधु प्लस जो उष्ण घृत है उसमें मिक्स करके सिकता यानी सेंचन करना है तो ये हमारा हो गया चैप्टर नंबर फाइव थैंक यू